Da vi likevel ikke gjennom hele vår historie har levd i slike totalitære samfunn. Det har vært et de facto skille mellom presters tolkning av religion og den samfunnsmessige organiseringen. Er dette et tegn ved, eller et kjennetegn ved det moderne samfunn, noe som spesifikt knytter seg til den vestlige verden fra opplysningstiden og fremover? Eller er dette noe vi også ser i andre samfunn og i vår egen kulturtradisjon i tidligere tider? Og jeg tror svaret er at det slett ikke er helt entydig. Vi har gjennom historien sett de totalitære ambisjonene i mange religiøse samfunn bevegelser, også i vår tradisjon, og Øystein har i sin bok en uhyre interessant historie, nettopp om hvordan anabaptister forsøkte å organisere et fullkommet samfunn. Og det er altså ikke enestående. Det er nok kanskje slik at dette skillet mellom religiøst inspirert tenkning om hvordan samfunnet bør være organisert, og moderne, sekulære samfunnsorganiseringsvarianter er tydeligere med modernitetens gjennombrudd, men det betyr likevel ikke at den totalitære tenkningen ikke har sine historiske røtter. Enda mer interessant er hvordan personer, individer, klarer å leve med en totalitær tenkning tenkning, en totalitær teologi i sine hoder, en overbevisning om at det finnes en Gud som jo vil det beste, og derfor forteller oss hvordan vi skal leve, og likevel ikke opptrer totalitært i praksis. Aksepterer livsynsmessig pluralisme, politisk pluralisme. Det er definitivt et fenomen som er verdt å studere nærmere. Jeg har ikke svaret på hvorfor det er slik. Jeg kan bare konstatere at slik er det. Og det er slik i alle religioner. Dette er altså ikke noe som er spesifikt for kristendommen. Mange vil si at jo, men det skyldes jo at Jesus sa «Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er». Og så har vi hatt en toregimentslæring. Nei, vi finner denne tendensen i alle kulturer. Slik at dette er altså ikke noe unikt for kristendommen. Dette har noe med, sannsynligvis med, praktiske realiteter å gjøre, og at vi mennesker klarer å leve med selvmoksigelser i våre hoder. Så det er altså et skille i praksis mellom religion, ritualer på den ene siden, og det sekulære, praktiske liv på den andre siden. Og dermed, og det tror jeg også er noe totalitarismeforskning peker på, og Øystein var inne på dette, i sin innledning nettopp i det moderne samfunn og dette er nok noe som kjennetegner Vesten mer enn andre deler av verden så har altså politiske ideologier tatt religionens plass i å representere en forening av teologi det vil si politisk ideologi og praksis og vi har sett dette i nazisme, fascisme stalinistiske varianter, man kan også tenke seg andre politiske ideologier anarkismen paradoksalt nok, i enkelte varianter vil nok også være ganske klart totalitær i sin tenkning og ikke minst praksis men fortsatt så finnes det totalitær politisk religion Øystein var inne på å vie et kapittel i sin bok til islamismen. Men igjen, dette er altså ikke unikt for denne religion. Men den totalitære politiske karakter til religion er mindre, dog slett ikke fraværende i kristen fundamentalisme. Vi ser det veldig tydelig i USA, hvor nettopp den kristne tenkningen skal gjennomsyre hele samfunnet, altså i den fundamentalistiske tenkningen, er dette et mål. Den skal bestemme politikken, inklusiv amerikansk utenrikspolitikk. Men vi ser det samme også i jødisk fundamentalisme, som forteller at fred i Midtøsten er mindre viktig enn 
at landløftet i det gamle testamentet oppfylles, så jøder kan bo akkurat hvor de vil, for Gud vil det. Og vi finner det også i hinduistisk og buddhistisk fundamentalisme. Blant annet den buddhistiske nasjonalismen, fundamentalistiske nasjonalistiske tenkningen på Sri Lanka, er vel noe som Erik Solheim vil få nærmere beskjed om i den utredningen han har bestilt i forhold til hva som gikk galt med den norske fredsmeglingen på Sri Lanka. Her lå det nok en større motstand mot en sekulær løsning på utflykten på Sri Lanka enn det mange hadde tenkt seg. Og likevel, det er nok ikke tvil om at islamismen representerer den politisk største utfordringen i dag, er den største trussel mot demokratiske, sekulære verdier, rett og slett i kraft av sin størrelse. Ikke fordi alle verdens 1,3, mellom 1,3 og 1,5 milliarder muslimer er islamister, eller potensielle islamister, langt derifra. Men like fullt er dette en åpenbart livsfarlig bevegelse, hvilket vi da også ser gjennom dens praksis i Irak, i Afghanistan, over store deler av verden, og hvor det ikke minst er voldsviljen som gjør denne bevegelsen, den moderne, islam- og fascistiske bevegelsen, som jeg synes det også er rimelig å kalle den, til vår tids store utfordring og en trussel, faktisk en større trussel mot muslimer enn mot oss, men like full en trussel mot moderne verdier. Så her står verden overfor en utfordring, og det gjelder å finne de fornuftige virkemidlene i kampen mot denne totalitære retningen. Takk. Ja, Sørensen snakker om drømmer, eller at man får være i fred når man sover. Lenin mente at det ikke var mulig, at man også skulle være revolusjonær når du sov. Revolusjonære drømmer. Jeg skal snakke om litt mer hjemlige forhold. I møteinkallelsen så sto det noe i retning av at det er en manglende fortrolighet på venstresiden med totalitarismedebatten, og det er jo en sannhet med modifikasjoner, men den er absolutt i stedet. Vi så det vel kanskje nå sist med Edvard Hoems noe sinte innlegg mot Bernt Hartet. Det kjenner jo til i den mulige debatten. Og noe av dette gikk vel på den stedene komparasjonen i sammenligningen da mellom fascisme, nazisme og for eksempel av Maos politikk. Og hva årsakene til denne motstanden er blant visse venstreradikale miljøer, da de er kanskje ikke så veldig vanskelig å forestyre seg. Mye fordi at venstresosialister og kommunister identifiserte seg med totalitære kommunistater, og menn med stor ambivalens. Mer enn det, alle partier på venstresiden bedrev politiske pilgrimsreiser og hadde formelle og uformelle kontakter med slike regimer. Norske radikaler delte også de samme fiendebildene og fiendeforstillingene som totalitære kommunistater. Og den samme formen for antagonisme. Alt dette her er jo mer forbehold. Men jeg tror at de som har lest litt historie kjenner igjen dette bildet. La meg gi noen eksempler på dette. Og først av antagonisme. Øystein forteller i boka om Roger Scrutons argument om resentment. Opplevelser av at verden er ond og urettferdig kan bli kanalisert inn i totalitære politiske ideologier. Alternativ marxistisk varneoppdragelse på 70-tallet har etter min mening trekk av dette her. I kombinasjon med ideen om å skape nye alternative mennesketyper. Og det høres dramatisk ut, men jeg har jo sett en god del på dette her. Det som går igjen er en frykt for å bli smittet av storsamfunnet. Særlig bemerkelsesverdig er Francis Vestins bok som heter Håndbok i barneindoktrinering, utgitt på Pax i 1971. Denne ble oversatt og kom også ut i Tyskland, og da ble den utgitt som Håndbok i positiv barneindoktrinering. Og den var da mønster for en del ganske rabiate bevegelser i Tyskland. 
som kulminerte med noen saker som er omtalt i spiegel, som jeg nesten ikke tør å komme inn på. Dere kan undersøke selv, men det, det var en, en forferdelig historie. Jeg vil ikke gå inn på det. <laughs> men hva står i, i, i orienteringsanmeldelsen av denne boken? Jo, det står, kan vi gi ungene en alternativ oppdragelse som gjør dem motstandsdyktige mot den borgerlige indoktrineringen? Kan vi lære dem å fungere revolusjonært i et kapitalistisk samfunn? Var det å lære oss opp til å prioritere? Dette skriver da Jon E. Andersson i orientering. Ettersom samfunnet er ondt, må det læres opp til å bekjempe det. I kontrast til 1976 ble det diskutert hva som er minstemålet for en sosialistisk barnebok. Og da bør den altså vise, sitat, «Klassemotsetningene tydelig, særlig grunnmotsetningen mellom arbeid og kapital, som viser at sosialismen er utgangen på problemene og kampen, og som er tradisjonelt realistisk i formen. Foreldrene har et pedagogisk ansvar også. De må da se, sitat, «Dette som en del av den totale kulturkampen, et lite ledd i strategien frem mot sosialismen.» Det er jo smått komisk, selvfølgelig. Et, et eksempel som blir trukket fram i dette nummeret av kontrast er «Lita grønn grasbok» av Rasmus Li, som er et pseudonym. Dette er da god barnelitteratur. «På natta må alle sove for det har mamma sagt, men mamma er i byen der penger hun har makt. Hun strever hele natta på penger hus fabrikk, mens penger hun selv spiller monopol og drikk.» Og dette kan vi jo selvfølgelig le av. Men sannheten er jo at dette er heller problematisk når vi ser hvilke idealer SV og Akkupe Emmel søkte ut i verden. SF og andre deler av Vestre Siden. Og det dreier seg om medløperiet. Omgangen med totalitære og autoritære regimer som de, fant, som de følte et slags idéfellesskap med. Og her er det store forskjeller. AKP er jo på en måte omtalt og, og diskreditert eh, totalt. Eh, et parti som levde ut sine brutale forestillinger, ikke bare i Norge, gjennom et ganske rått organisasjonsarbeid og hardkjør mot sine egne medlemmer. Det var en form for psykisk vold. Eh, det er det jo mange vittner som, som kan skrive under på. Eh, og de var jo også til stede da, i Kambodsja under et folkemord. Og det er en veldig spesiell form for politisk pilgrimsreise. De skrev, i stedet for å fortelle hva som skjedde, de så det jo ikke, følger vi av Nyland, så skrev de at hønene fikk gå i fred i Phnom Penh. Men SV på sin side, de idealiserte også voldelige regimer, men de ville ikke vite av vold. Men det var en ganske stor 